Yes, hi, 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 hello, hello, good evening, good evening, good evening, welcome back to Edgeport CBSE. Hello, welcome to the CBSE. Once again, welcome back to Edgeport. We are going to go to CBSE on our channel. We are going to go to the CBSE on our channel. We are going to go to the CBSE on our channel. Sound ok, we are going to go to the comment. Yes, hi, 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 hello, hello, good evening, good evening. Sound ok, sound ok, sound ok, sound ok, sound ok, perfect, no problem. Everyday in Talkal, they go to our pool. Settle, yes, 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 okay, and okay, and okay, hi, sir, hello, sir, cover, and hello, hi, hi, hello, hello. Yes, 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 and the Gadavish Shangal Lars, so I did you know, good evening, 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 yes, yes, yes. Okay, good evening, good evening, hello, good evening, the Rupal, I'm going to start here. Hi, hi, hello, 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 hi, hi, hello, hello, and I'm going to start here. Sir, good evening, okay, okay, all are good evening, good evening, good evening. And I'm going to start here, but it's not very important to us, because we're going to study exams, 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 Ishtar mula sama ni sedikit, mana anjir dosa mula maksimum utilize itu, evan na social science ni kan dahana, orang pan, lalu sama sekali, okay? Apa nama orang ni? Ada mula topik nama diskusi yang mana macam mana money and credit ni, cuma diskusi yang boleh ni. Ni kita ada sem, terma mana kan money and credit ni? Ni kita tu mana? Oh, macam mana? Ia, Ia, money and credit ni, mana? Munum, anjir, anjir mara, anjir, lara mara kita money and credit ni kita ni chapter ni. Yang kerja ni macam phone lahir pun, ni kita ada orang kerja statistik ni lahir. Yes, yes, nak apa tu? Muda ada di dalam ni ada semua orang ini. Nama kita live, live, live ini orang live kan? Orang ini dah sedih kedai. Sir, IT class ni dah. Sir, IT class ni kari orang confirm aja lah. IT ni kari orang dah dalam tu setiap orang. Orang orang nak IT class ni kari orang tu tiada mana IT lah. Sir, terangga fast. Orang terangga mereka hari mara kerja, hari mara kerja mereka kita boleh. Pinnya, pinnya dah, pinnya dah, pinnya dah, pinnya dah. Sir, IT class ni kari orang tu cuci kedai. IT ni kari orang tu confirm itu orang orang dah sedih ni lah. ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
Useful several reward, a lot of transactions we use in the other money than our mean of exchange. Anna, I'm a pala carrying on Paraspera Mangoting, Motor, not exchange him, but I'm a lot of use here, intermediate number of money, a little Panama to use here. And okay, other than it is act as a intermediate in exchange process, exchange process, or intermediate. I am working under a money Panama to property in the in the number of Panathan Munala, but you are that is barter system of exchange. Let Southern Angle Bagram Southern goods for another good, other than we can have exchange. Good for another good is known as barter system. Like fund, introduce of money. Like if we buy something, we can't do it. We can't do it. We can't do it. We follow the barter system. Before the use of the money, people follow the barter system. What is the barter system? For example, the farmer exchange wheat for shoe and vice versa. What is the barter system? 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 What is Ningal, eh, ninggal, ini kita penne mana mende kaila, ini kita penne mana mende kaila slide change. Apa, ninggal kaila penne ini kita wangan, jangan dia nama. Ini slide change, ninggal kita terima. Apa penne ninggal ini kita terima. Malah ini debat tu sendiri, kari ini kari mana. And this, in this case, the farmer and the shoe manufacturer should be need for each other's good. That is very important point. Ninggal debat tu sendiri, ini negative impact tu, ninggal debat tu sendiri drawback yang dah cuci kita, kita ada di bawah kita. Double coincidence of one, double coincidence of a. Pertama, melalui satu sama bahagian sahaja dalam perusahaan adalah, apa yang hendak kita double coincidence of wants satisfy cerita, jadi dua perut ini agresif apa yang hendak kita satisfy cerita, matra ni apa yang hendak kita lakukan. Nampol barangnya exchange process, aduh hundred percent je lekap dapat tu. Rendah beri deh mak granggal satisfy je dah matra me. Ida ni amal barang for example ini ki, ini ini ki bandar tu penna ana. Nenggal ku bandar tu slide change ana anggil matra me ini transaction ana orang kulo. Pen ini ki nenggal kahil penna ini ki wang ana anggil slide change ana nenggal kita nenggal kita nenggal ku bandar awasam slide change ana awal. Pen rendah beri deh mak granggal satisfy je dah matra me endu lolo. Aduh orang kulo, aduh amal orang kena double coincidence so one sama tak sugi your example amal orang kena nengoku. I want shoe but I don't have wheat. Le ini ki endah ana barang nengoku. I I will give you shoe for your your wheat. Dan anda kalau shoe anda, nihgal ini kita wheat dan dalam yang shoe dera. Oksi yang dalam dah, I don't need shoe, I need cloth. Ini kita cloth dah. Oksi yang dalam dah, I want shoe. Ini kita shoe orang macam ni dila. Yang aku korikan wheat yang ada kalau dila. Apa tu orang dah? Orang ribad issue se transaction ni dili. Ini tu samai tanda iru. Bar proses dana samai tanda iru. Kalau nihgal mana sila kita kalau bar proses ni itu melia drawback ni. Alangkah itu mana only drawback double coins and so ones ana. Evidengil, nama kita question paper ni double coins and so ones ni nihgal evidengil kena ana kila. Ada ada pergi hari kim, aduh, nama kita barter sistem kita pergi hari kim, beri juga. Ini, yes, the drop, the major drawback of this system was the lack of double coincidence of ones. Without it, the exchange was not possible. Yang ni ada pernah boleh, nama kita double coincidence of ones satisfy kita, matra ni apa ini ada kalau exchange ni ada kalau. Ini ada different types of money yang nama kita pergi kiam untuk cari ni ada topik kan. Nama kita yang pandu reward type, samida angin nama kita use itu, pandu le, dia bola cattles nama kita use itu, cowries nama kita use itu, ada le gold coins, ada le gold coins, ada bola. Ini gold coins nama kita pinjai dapat kita ada currency le kita ada. Adi nama kita yang ini ada itu, adi nama kita cattles le boi. Cattles ni ada precious metals lek boi. Precious metals ni, nama ni ada berde kat sana. Nama ni ini use ni nama currency lek kat sana. Modern form of money lek kat sana. Le, ini ni kalau ini cakap le, itu perdana menteri kat kat dalam topik lek. Nama ni bukan dah ni dah. Sir, watch ayah lu madu watch. Indu watch. Ejib board CBSE sound kurawan. Sound kurawan no. Sound kurawan ada. Ada sound kurawan no. Cek ke ada sound kurawan do. Ada sound kurawan do. Entah apa je. Sound kurawan. Ada sounda kental ada sounda kental ada sounda lah ringan tu kami ni sounda okian lah sounda okian lah sounda okian lo. Ninggal phone da tu tu boleh ni kuti kara. Okey ni ada tu modern form of money ni. Nama le pelikya mana currency apa dia madai boleh ada note ni apa dia. Sorry currency apa ni coins ni apa dia. Okey ni kalau the modern form money include the currency. Currency ni lihat ni perayaan modern form. Ada lah ada kena paper notes and coins. Nama le ini citer dalih kahana ni picture dalih kahana. Paper notes madai boleh nama le use ni coins. Ini ada dua gurih lihat ni perayaan modern form of money. Ini nama le currency ni ada ni dia nama le lihat ni. Before the introduction of the coins, a variety of objects like the grains, cattles were used as a money. Nama le ni ada discuss ni dia. I cattles, grains Alangkah itu dah nyinggal, airi, wheat, itu kan kita pandai, kita malang dah use itu. Ini boleh panah terus bagaikan, kita pandai kan kiri kod kelir, airi itu panah kiri. Alangkah itu sorangan kiri, kita malang dah transaksi je. Alangkah itu panah itu, alangkah itu pada stories, kita kata kata kita kata. Alangkah itu pandai raja ini, birbal kita kata kata. Raja ini itu sorangan kiri, sama aja macam ni. Alangkah itu panah terus bagaikan, alangkah itu sahaja. Pena further the use of metallic coins, gold, silver, copper, kita malang use itu. Ini alih ini malang use ini currency, alangkah currency apa yang malang pergi kiam mana. India le currency printi yang alah dah warna yang only aduh tiang maklum. Reserve Bank of India, RBI, this is one very important point. 
വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് കറൻസിയുമായി ബന്ധം നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോം ഓഫ് മണി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ഫോം ഓഫ് മണിയാണ് എന്താ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എന്താണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കോയിൻസ് ആൻഡ് പേപ്പർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ വിത്ത് ഇൻ ദ എക്കോണമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓതറൈസ് ചെയ്ത കറൻസിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാൻ ഓൺലി ഇഷ്യൂ ദ കറൻസി ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അനുമതിയോട് കൂടി ആർക്ക് മാത്രമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് അച്ചടിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദ റുപ്പീസ് ഈസ് വൈൽഡ് അസെപ്റ്റ് ആസ് എ medium of exchange and it legalized by the law le name of because legalized by law ana engil name konde nammal ellavarum nammal indian economy il namak ellavarkum use cheyan kaynna money ana rupee ennu already inda nammal authorize ayathu konde evada poyalum india il odane irana ningal evada poyalum nammal indian rupee ne ningal endeya transaction nadatha adu ningal krithyamayi note cheyidu vekka is ini adutha nam adutha modern form of money vilikkana peraana deposit with the bank deposit with the bank ana ningal ellavarkum undu le namak cheru or amount nammal bank il savings aayi nammal vekkaranda aa savings namak endai kanakkaakam modern form of money aaki nammal endu yarana kanakkaakarundu nokku deposit with the bank it means amount that people keep in their bank account oru aalukum avare bank account il keep cheyina amount ne vilikkana perana endala that is deposits allengil adine vilikkana perana deposit nu vilikkana alle bank account people deposit their extra money in bank by opening bank account on their name the money in bank account are deposit with the bank le namukku ningalkku ellarkum amare aa process endha nalla nammal bank poonu ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മളെ പേരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലെ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എമൗണ്ട് വാട്ടർ ഡോട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ബാങ്ക് അസെപ്റ്റ് ദി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പേ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കാൻ ഓൾസോ വിഡ്രോ മണി വർ ദേ റിക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് റിക്വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പണം അക്കൗണ്ടിൽ പണം നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ആ പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ബാങ്ക് ഇൻ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്തിയോ എല്ലാവരും എത്തിയോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഓ ഒരു ലൈക്ക് അങ്ങ് അടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ ലൈക്കും കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി ആണ് മക്കളെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ട ഒരു വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി പറ്റി അപ്പൊ ചെക്ക് എന്താ ചെക്ക് ഈസ് ബേസിക്കലി പേപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ബാങ്ക് ടു പേ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഫ്രം പേഴ്സൺസ് അക്കൗണ്ട് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഹോസ് നെയിം ഈസ് ചെക്ക് ഹാസ് ബിൻ ഇഷ്യൂ അല്ലെ ഒരാളെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആരെ പേരിലാണോ ഹൂസ് നെയിം ആ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആരെ പേരിലാണോ അയാൾക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എന്താ ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് ഇന്നത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് എന്താ ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി മോഡേൺ ബാങ്ക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ഫങ്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാണ് മക്കളെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന്റെയും അതേപോലെ ബോറോവേഴ്സിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ബാങ്ക് ആണ്
in India it is 15 bank in the Aga Padanisha Mana Matra Bank in the number of the Kipelo. That is Arangula Arjan Lalo and Naruka by Sudan. Baki by some of the number of the Akashia, where Arangulum, Serbanka, Koshamon, the Sushi and the Baki number of Lendi, Malik Lon, I could be Lon in Nana Shaking Bank in Lendita, amount revenue to Tanga revenue to Noga. No good when the bank use loan, they charge a higher rate of interest from the people who have taken loans. Lon at the Alil in them would value your amount of interest charge to Matar and a bank to Matar and our amount on interest rate and a bank in the very minor man the Banoku. This become the income of the bank. I mean, bank in Gandara and bank alone would come by interest rate to like bank in the Paisi and a bank in the income of the other. So, in this way, bank acts as a mediator between those who have the surplus fund and those who are need for fund. I'm not going to let our guy on a surplus amount of our kid. I'm going to put a mouse a mara and a borrow. See, we're under very criminal or intermediate. I don't know what the bank power thing in the okay. Like, clearly, like in the body to a in the credit in a body about the credit credit card. I'm going to let I'm going to make a either out of the new cash and money. I love my other and the cutting like a kind of like a little newspaper. I can I'll only give other than the cutting like a number of kind of like a little girl. They were an either way to basic and I'll cut on all that. I'm not a credit. Credit on loans refers an agreement in which the lender supplies the money, goods or services borrowed with the promised future payment. That is, we currently have to pay for goods or services. That is, we have to pay for the future. 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 We have to pay for the credit. We have to pay for the friends. We have to pay for the future. Maranal terada ke parih, bahasa teriun ni lelenda ana khususnya marga ni, mana pina mana mereka pergi pon diri le. So a large number of transaction in our day to day activities involve credit some or form of others le. Paling ini dulu reward credit transaction, mana mana day to day life le, mana mana orang ni kalau cukup, ni kalau ni. Ada apa ni pendek pendek ni ada diri cerai. Karena paling ini dulu mana mana dia ada credit, kadang mana mana dia ada. Wang ajaran dah. Apa nama kita text juga leh. Dua kali katanya dua different situation nama kita kandar leh. Sopan ada sini nama dia boleh. Selim ada bishan nama kita kandar leh. Ini nama kita nama terms of credit. Nengal pelajari juga nanti. Tapi pertanyaan pertama topik yang terms of credit. Orang kadang wang pun. Nama kita bank ni loan ada juga. Ada terms of credit ni nawa. Entah kat mana leh. It is a set of condition under which a loan is given. No. Orang set of conditions ala. Orang yang kalau loan ada juga. Ayat balik ceri kian. Ada follow ceri kian. Set of condition beri kian. Beri ana. Terms of credit. Ini adalah cara bagi terms of credit. Ini may include the method of payment. Enggan yang anda pandang diri. Cari kian itu right of interest. Yaitu right ni anda. Yang kita pandang kadang kadang kita lendi itu. Then duration of the credit. Yaitu cara tu yang anda kadang beri itu. And other related conditions like collateral, documentation required. And the mode of repayment. Ini perih kerja. Ada itu orang kadang orang lelawan itu kumpul. Aduh mai bandar pada A to Z transaction. Lengan A to Z documentation beri kita perihana. Terms of credit. Apa mana sila kita kata satu one word aja beri juga. It is a set of condition under which a loan is given. Orang loan itu kau, ada ni under lebih mana? Set of set of conditions ni beri kita beri ana. Conditions ni beri kita beri ana. Entahlah. The terms of credit ni lah. The terms of credit may vary vary according to situation of the lender and the borrower. Lah, ada itu. Ini may vary. Ada itu. Semua orang boleh boleh orang fixer ada juga lah terms of credit jah. Adi, ah, ini tak institusi mana kadang kau dengar. For example, ni, ane ente friende kadang dengar umpam. Cepat benda tu documentation wang ngah wang ngah rendah juga. Biar orang wang macam wang ngah. Abah itu bank itu formal sektor nama kita mana kadang kelim informal sektor nama kita mana kerjakan dah. Wartawan itu sebut nama kita kerjakan dah. Ada ansa jenis ini madeli cila bintia sengal mandai rendah dari terms of credit itu macam mana. Tapi normally terim kari yang lain itu terms of credit ni dia. Wajar anda dengan kerjanya mai. Note itu buka. Ini ada apa ada lagi terim bonda di sana collateral collateral security collateral security. Lepas ni kalau ada collateral security ni orang ni jadi. Okay, it is a security against loan. Pagar mai, nama lalu kuda kita security beli kita beranak. Collateral security. Kalau nama lalu particular amount nama lalu bank kita loan ada kumpa. Nama lalu itu, satu adina atau tulis mai, lalu ah value nama lalu ada tu lalu sahaja nama lalu bank kita security nama lalu kuda. Adine beli kita beranak collateral. It is an asset that the borrower owns and uses this and a guarantee to lender until the loan is repaid. Loan repaid repaid sih nama lalu nama lalu for example nama lalu sahaja mai use nama lalu documents aja. Celah pun, nama kita property documents saya, kita building documents saya, kita celah pun gold, nak gold loan kan, nengel kita, lada loan kita, tiga cara kita, nara gold bank kita, kita, ini nengel sahaja dia guna, nampak kita kerjanya macam amount, tiga cara kita, kita ni nengel bank ni dia, ah gold itu kam, ini lawas orang ni, nanti orang kita bank ni mana panah ni dia, tiga cara itu baki ni orang ni, nampak tiga cara, apa bank ni ada security ada bank ni, perlu um suksi kita sahaja nanda. Collateral and the other the Gritia my particular collateral budget exam in the other and a Chodi calendar It is a borrower fails to repair the loan the lender has a right to sell the asset or collector obtain the payment Adana Baranana 
എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടടാ ഈ സാധനം അതായത് കൊളാക്ടർ വിറ്റിട്ട് കൊളാക്ടർ സെല് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പണം എടുത്ത് തന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്കുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കൊലാക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി യൂസ് ടു ബോറോവിങ് ആർ ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക് ലൈഫ് സോങ് എക്സട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കൊളാക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് സെറ്റ് അല്ലടാ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് യെസ് ഇനി ഇത് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കി എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഭവമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സോഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നടക്കാം അല്ലെ ദ ടു ക്യാരിയർ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രോം ദ ഫോർമൽ സെക്ടർ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ക്രെഡിറ്റ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കടം കിട്ടും ഒന്ന് ഫോർമൽ സെക്ടർ ഉണ്ടോ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് ഫോർമൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ രണ്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റീവ്സ് കോർപ്പറേറ്റീവ്സ് അല്ല കോർപ്പറേറ്റീവ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും കോർപ്പറേറ്റീവ്സും ബാങ്കുകളും മാത്രമാണ് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഫോർമൽ സെക്ടർ വരുന്നത് ഫോർമൽ സെക്ടർ കമ്പ്രൈസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ലാർജ് ഫോമസ് എക്സെറ്റ് അതായത് ഈ ബാങ്കും കോർപ്പറേറ്റീവ്സും അല്ലാത്ത കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ നമ്മൾ ആളുകളും നമ്മൾ കട വാങ്ങുക എന്താണ് അത് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്നോ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ എന്നോ നിങ്ങളെ വാട്ടർ ഓറിറ്റീസ് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടുന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിയാലും അതൊക്കെ എന്താണ് അത് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ അത് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫോർമൽ സെക്ടർ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ മക്കളെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഇത് ഇൻഫോ ഇത് ഈ ഒരു സെക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇൻഫോ ഫോർമൽ സെക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ലോൺസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അറ്റ് ദ ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊളാക്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് റിക്വയർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ലോൺസ് ദിസ് സെക്ടർ മെയിൻലി സൂപ്പർവൈസ് ബൈ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇൻ ഗുഡ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലോൺസ് കോർപ്പറേറ്റ് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ കൊളാക്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് റിക്വയർ ദിസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് കൊളാക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതായത് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊളാക്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോമസ് സെക്യൂരിറ്റി ലോൺ ഇട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മുടെ ഫോമൽ സെക്ടറിലെ ബാങ്ക്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമിന് ചോദിക്കും ചോദ്യമാണ് വൈ ഡു വി നീഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോമൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോമൽ ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാർ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കും ഒന്നാമത് നോക്കൂ High cost of borrowing leads to a major share of earnings going into payment of interest on the loans of formal sources credit is needed. That is, if you have poor people's informal sector, you have a high rate of interest. If you have a high rate of interest, you have a high rate of interest. But if you have a reserve bank of India, you have a reserve bank of India. If you have a reserve bank of India, you have a reserve bank of India. If you have a reserve bank of India, you have a reserve bank of India. If you have a reserve bank of India, you have a reserve bank of India. Sometimes the higher interest rate leads to the requirement of pay more than earnings uh, thus failing. that falling into trap trap la nammal swapna case nammal padichale and that other ee poor aalukalukku trap trap like poanla saadhi avadu varunnundu so they eliminate these formal sources need all and the borrowing failing into trap trap that is uh, discourage more people from borrowing which ultimately reduce the development of the country and formal source of lending more borrow will leads to higher income and may people could borrow cheaply for variety of needs like growing crops set up business and small scale industry la pala adey nammal formal sector engane increase cheyidu kodukana pala aalukalkum oru vaada economic activity illengil small scale industries okka thodanganalla panam amount kadamaayittu evudnu kittum bank nu kittum angane okka kittumo adu nammal india de alleke rajyathinte country de total develop like end development like end lead cheyunnu le av formal source of credit nammal etra tholam expand cheyuno adinte gunam aarikku aayirikku nammal rajyathinte aayirikku nammal country ku aayirikku makkal ellaru uthi ellaru uthi arengilum like adikkan baaki ulla video ko like kodukana ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് യെസ് ഇനി റോൾ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോമൽ സെക്ടർ നമ്മ
minimum cash balance out of the deposit they receive and the RBI monitors bank actually maintain the cash balance adu krithyamaya amount eppolum oro bank um evada keep cheyanam reserve bank of india rbi il keep cheyanam adu etra krithyamaya adu keep cheyunnundo enna kaaryam kuda iru nokkarundo reserve bank of india nokkarundo idu okay set alle idu padichu vekka ini features of informal sector endara informal sector la reserve bank inde oru monetization undavilla high rate of interest aayirikum pala eppolum pala aalukalum debt trap il okke kondu idan kaaranam aaraada nammal discuss cheyyanalle nammal parayna ee informal sector's credit aanu krithyamaya note cheyidu vekka yes ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഷുവർ ആയി ചോദിക്കാൻ സാധ്യമുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു നാല് നാല് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ജി എസ് സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബിക്കോസ് ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഫോമൽ സെക്ടേഴ്സിലെ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും കൊളാക്ടർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഫോമൽ സെക്ടറിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ വലിയ ഡെപ്റ്റ് ആപ്പിലേക്കും അവർ വലിയ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള അവരുടെ അസറ്റുകളൊക്കെ വിറ്റത് അവർ കടം തീർക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്നും അവരെ ഹെൽപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡ് ആണ് സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ എ സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂഷ്വലി ബിലോങ്സ് വൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഹാവിങ് സെയിം സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും എത്ര പേരുണ്ടാവില്ല ദ മീറ്റ് സെയിം മണി റെഗുലറി ആസ് ഫോർ ദർ എബിലിറ്റി അവരെല്ലാ ദിവസവും മീറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ അവരുടെ അവർ കിട്ടുന്ന റിക്കാറാണ് ചില അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ് രൂപ സേവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓരോരുത്തരെ വേരിയേഷൻ സെഞ്ഞിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് അവർ സേവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് യൂഷ്വലി ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി ആളുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം മേം ഓരോ സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി ആളുകളാണ് ആൻഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് സ്മോൾ ലോൺസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മീറ്റ് ദർ നീഡ്സ് അവരുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലോണുകൾക്ക് എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സ്മോൾ ലോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ദ ഗ്രൂപ്പ് ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ മണി ലിൻഡേഴ്സ് ഓൺ ദ ഓൺ ദീസ് ലോൺസ് അതേപോലെ ഈ പ്രൈവറ്റ് മണി ലിൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാത്രമാണ് ആര് ആര് സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് പഠിച്ചു നോക്കുക അതേപോലെ ആഫ്റ്റർ വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റെഗുലർ സേവിങ്സ് ബിക്കം എലിജിബിൾ ഫോർ അവൈ ലോൺ ഫ്രം ദ ബാങ്ക് അതേപോലെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് വർഷം കൃത്യമായി ഇവർ ഈ സേവിങ്സ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സേവിങ്സിന്റെ ഡാറ്റ കാണിച്ച് ആ ഒരു ആ ബുക്ക് കാണിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു സേവിങ്സ് കൊളാക്ടറായി കാണിച്ചു കൊണ്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയും അത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ഇറ്റ്സ് മീൻ ടു ക്രിയേറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് മണി ടു ബൈ റൂം റോ മെറ്റീരിയൽ സീഡ്സ് അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് വേവിംഗ് മെഷീൻസ് ഹാൻഡ് ലൂംസ് എക്സെട്രാ കാറ്റിൽസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഈ ഒരു പണം ഉപയോഗിച്ച് ആ സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അവർ ഡെയിലി കാണുന്ന ആളുകൾ അവർ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോയി കൂടുതൽ കൊല്ലിക്ക് പിടിച്ച് പൈസ വാങ്ങില്ല അതൊക്കെ അവർ ഡെയിലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സുരക്ഷ അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് പോയിന്റ് നിർബന്ധം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പോയിന്റ് നിർബന്ധം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ വുമൻസ് എപ്പോഴും സെൽഫ് ഹെൽപ് ഗ്രൂപ്പ് റൂറൽ മേഖലയിൽ വുമൻസിന് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആണ് ബിക്കോസ് അവർ ഡെയിലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ല
ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പവർ കൂട്ടി സെറ്റ് ആക്കുക നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ സി ബി എസ് ഇയിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓക്കെ സെറ്റ് പവർ പവർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ വിത്ത് ഫയർ ഇമോജി നിങ്ങൾ ഫയർ ഇമോജിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക പവർ ഒന്ന് ഇന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ കമന്റ് ചെയ്തേ കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് യെസ് പവർ ഇമോജിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫയർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത യെസ് നിങ്ങൾ പവർ ഇമോജിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫയർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത യെസ് 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 എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത കമന്റ് ചെയ്ത കമന്റ് ചെയ്ത യെസ് ഹലോ ഇപ്പൊ മക്കളെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് മക്കളെ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് റെഡി ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് സെറ്റ് അല്ലേ സൗണ്ട് സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് 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 ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ സൗണ്ട് സെറ്റ് ആണോ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ന് കമന്റ് നോക്കല സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ ഇനി നമ്മള് ചാർജ് കിടക്കാണ് സോ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമന്റ് ചെയ്ത സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമന്റ് ചെയ്താൽ നോക്കട്ടെ 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 യെസ് 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 ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ സിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ സെവനും അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ സിക്സിന് ടോട്ടൽ സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ സോ സൗണ്ട് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഷോർ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സിക്സ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ സിക്സ് മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു മാത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കട്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോട്ടൽ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതൊരു വൺ മാർക്ക് മാത്തിനും ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ പോവാ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് യെസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്യാ ഹലോ ഹലോ യെസ് മക്കളെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ യെസ് 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 ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ചാർജ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പൊ ഈ ചാർജ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സോ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന ഒരു എക്സാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഫ് പ്രൊസസ്സിംഗ് ഫ്രം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റി ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒരു സെക്കൻഡറി സെക്ടർ നമ്മൾ പറയാം അതാ മേ ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഈസ് ബിലോങ് ടു സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലേക്കാണ് എന്തുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉള്ളത
ഈ ചാപ്റ്റർ കുറേ പോയിന്റ്സ് എന്താ കുറേ ടോപ്പിക്സ് അതായത് അയേണ്ട ടോപ്പിക് അതേപോലെ ജൂട്ടിന് ടോപ്പിക് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ടോപ്പിക് അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഈ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നാമത് എന്താ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് Manufacturing industry is not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. Our economy is the backbone of our economy. Let's go. 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 Hello. 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 സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ എന്താണ് അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ യെസ് യെസ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് അവസ്ഥ യെസ് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ലോഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇത് എക്സാം ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സജക്ക് എത്താൻ പറ കുറഞ്ഞു വേണം കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാൻ അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഹലോ 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 കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി ആ റെഡിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണേടാ ഹലോ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിക്കണം അത് അവിടെ അപ്പുറത്ത് റെഡിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല സൗണ്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഹലോ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിക്കോ ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഹലോ ഹലോ കണ്ടോ അടിയിൽ അവസാന ഹലോ കുറച്ചും കൂടി പൊട്ടി ഏറ്റവും കൂടി ആ മതി ഹലോ ആ യെസ് യെസ് ഇപ്പൊ മക്കളെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് 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 എടാ ഈ സൗണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സൗണ്ട് കുറയുള്ളൂ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് 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 ഓക്കെ 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 ആണല്ലോ യെസ് യെസ് ഇപ്പൊ സൗണ്ട് സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി നോട്ട് ഓൺലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ മോഡർണൈസിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ വിച്ച് ഫോർസ് എ ബാക്ക് ഫോൺ ഓഫ് അവർ എക്കോണമി ദേ ഓൾസോ റിഡ്യൂസ് ദ എവി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അല്ലെ അതായത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത പീപ്പിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അതേ മാത്രമല്ല എന്താണ് ഈ ഒരു ഇവര് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോവർട്ടി ഫ്രോം കൺട്രി നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ എന്ത് വരും പോവേർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും റിഡ്യൂസ്ഡ് ആവും പോവേർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് വാസ് ദ മെയിൻ ഫിലോസഫി ബിഹൈൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ജോയിൻ സെക്ടർ വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻ ടു ബ്രിങ്ങിങ് ഡൌൺ റീജൻ ഡിസ്പാരിറ്റി ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ട്രൈബൽ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് അപ്പം ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലും ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കൂടി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് മച്ച് നീർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ
നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് യെസ് മൈനിങ് കാറിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാസ് എല്ലാത്തിനും കൂടി കൂടി ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി ഡി പിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റ് ലെവൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കിട്ടോ നമുക്ക് ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് സോ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൊക്കേഷൻ ആർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ നേച്ചർ ദീസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പവർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഏ നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതെങ്കിലും കീരിയർ പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യമില്ല ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ലൊക്കേഷൻ വേണം അല്ലെ അതായത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതിനൊക്കെ അവർ എന്തൊക്കെ നോക്കും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പവർ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം ലേബർ വേണം ക്യാപിറ്റൽ വേണം പവർ മാർക്കറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതുപോലെ സിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ആസ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലേബർ അല്ലെ സോ അതായത് ഈ സിറ്റീസിനോട് സിറ്റീസിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ പൊതുവെ എന്ത് കൂടുതലായി ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടുതലായി കാരണം അതിനെന്താ ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണം ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലേബർ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെയാണ് കിട്ടുക സിറ്റീസിലാണ് കിട്ടുക സോ സിറ്റീസും സിറ്റീസിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ അതേപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ പവർ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആ റീജിയൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആഗ്ലോമറേഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു വെക്കണം എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു വെക്കണം അതായത് മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടെൻറ്റ് ടു കം ടുഗദർ ടു മെയ് യൂസ് ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫേഡ് ബൈ ദ അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നോൺ ആസ് ആഗ്ലോമറേഷൻ എക്കണോമിക്സ് അതായത് എന്താണ് മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വൺ ഓർ ടു ഓർ ത്രീ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ അർബൻസ് ഈ സിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബേസിക് ആയ നീഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സബ്സിഡീസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വീടാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായുള്ള സ്ഥലം ലാൻഡ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇനി ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ഓരോ പിന്നെ ഏരിയയിലെ ഗവൺമെന്റും ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് അവർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു യെസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടുഗദർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുക്കും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആഗ്ലൊമറേഷൻ എക്കണോമീസ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഐഡിയ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നോക്കും അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണോ നോക്കും പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി അല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഏരിയയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നോക്കുക അതായത് എന്താണ് ഒന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്ത് വേണം റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒര
അവര് അവരും അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് തിരിച്ചും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇറിഗേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പി വി സി പൈപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എത്തിക്കണി പി വി സി പൈപ്പ് വേണം അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് മേക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്ത് വേണമെടാ യെസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേണം അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസും അഗ്രികൾച്ചറും എന്താണ് മ്യൂച്വലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഏരിയ ലൊക്കേഷൻ സാറ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കും രണ്ടാമത്തെ ലേബർ നോക്കും പവർ നോക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ചീപ്പായിട്ട് എന്ത് കിട്ടണം കോട്ടൺ കിട്ടണം നല്ല കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് ആ കോട്ടണിൻ്റെ കൂടെ കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലേബേഴ്സിനെ ആക്കി കിട്ടണം അവർക്ക് കിട്ടണം തീർന്നിട്ടില്ല ആ കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി റണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏതൊരു ബിസിനസ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അല്ലേ അത് വേണം പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ വേണം അതേപോലെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഇത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ത് വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി പഠിച്ചു വെക്കണേ അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ട് വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണോ സെക്കൻഡ് വൺ ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ തേർഡ് വൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പവർ ഇൻ ചീപ്പ് അതുപോലെ ഫോർത്ത് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫേവറബിൾ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം വളരെ 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 എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ സോ മക്കൾ ഇത്രയും കാര്യം സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഇത്രയും കാര്യം സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ യെസ് 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 ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി പവർ അവൈലബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അതേപോലെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസും വേണം സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ 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 ആണല്ലോ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ സിക്സ് സെവൻ ബേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ് ഓൺ സെവൻ ബേസിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഏത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ റോൾ റോളിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബേസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യെസ് ഓ സോ
അലൂമിനിയം മെഷീൻ ടൂൾസ് പെട്രോ അതായത് മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ബേസ് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത മെയിൻ റോൾ റോളിനനുസരിച്ച് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് സപ്ലൈ ദിയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചർ അതർ ഗുഡ്സ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെയിൻ റോൾ അതായത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രി മെയിൻ റോൾ ഇപ്പൊ അതായത് ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഇതിലൊരു കാറ്റഗറി ഏതാണ് ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിച്ച് സപ്ലൈ ദർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാനുഫാക്ചർ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോപ്പ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോപ്പർ സ്മെൽറ്റിംഗ് അലൂമിനിയം സ്മെൽറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചോ അതായത് വേറെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഷുഗർ പിന്നെ ഷൂയിങ് മെഷീൻസ് ഫാൻസ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു മെയിൻ റോൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അടുത്തതാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചു ദ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലോർ സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ആസ് ചേഞ്ച് ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് ദി പ്രസൻറ്റ് ദ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലോഡ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ക്രോ വൺ ക്രോർ വരെ റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്മോൾ ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോർ ദാൻ വൺ ക്രോർ ഉള്ള കേട്ടോ പിന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഏതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ത്രീ ഏതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നാമത്തെ ഏതാ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഏത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഏതാ മക്കൾ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കേട്ടോ ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ ഓൺ ദ ബേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെയിൻ റോളിൽ അതായത് ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബേസിക് ഓർ കീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതാണ് യെസ് അടുത്ത ഏതാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും അടുത്ത ഏതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ഓണർഷിപ്പ് അതിന് ഓണർഷിപ്പ് ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കാണ് അതിന്റെ ബേസിലും ഉണ്ട് ഒന്നാമത് പബ്ലിക് സെക്ടർ രണ്ടാമത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലോ അതിനിടയിൽ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ജോയിന്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് ജോയിന്റ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതായത് പബ്ലിക്കും ഗവൺമെന്റും അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗവൺമെന്
on a ship. And based on the bulk and weight raw materials. Right? So, what is the bulk and raw materials? That is based on the heavy industries. Light industries. Heavy industries are heavy. That is weight. Because you can cool the weight of the product. Iron and steel industry is an example of heavy industries. Light industries are light raw materials. That is electrical goods industry. Light and weight. Light and raw materials are used in the industry. Light industries. You can see the car in the north. You can see the exam in the north. You can see the classification of industries. A different type of classification. That is an example of the especially on the basis of ownership of the exam. You can see the car in the north. Setano Macle, Setano, Okiano, Setano, Okiano, Setano, Okiano, Okay, Lalal in the Om, Okay, in the commentator. Okay, Lalal in the Om, Okay, in the commentator. Yes, 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 yes. Okay, Lalal in the Om, Okay, in the commentator. Yes, Yurivago, Okay, Lalal in the Om, Okay, in the commentator. Yes. Okay, Lalal in the Om, Okay, in the commentator. Yes. Set. In agro based industries, like uh, yes, agro based industries are again the agriculture products you see the start in industries in the pair and the agro based industries, like cotton, jute, silk, rubber, pinade, polythan, and then coffee, tree, tea, edible oil, other kendan is in a example on okay, 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 yes, 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 yes. Abi yuri kari ni ngalim di orang, pergi cuci kan? Ini eksam ni, justru ni yuri kari ortu ikka. Ini eksam lu baru ngan ada ayat anda ni. Ini dok ke? Nana agro base industri sa. So agro base industri le textile industri. Ini le itu mulu textile industri. Anak itu ni itu mulu le ayat ane cotton textile. Ini yuri kari ortu ikka. Mana cotton ni? Ini mana korai portion lu delete na. Cotton ni? Ini mana korai portion ni? Ngotek anda ane delete na. So cotton textile ni ngalim ok. Anak kita ini le 18th century mulu le industri start itu ni cotton production power loom ni helpful urga, nama Britain lo industrial revolution start itu urga India ni mandang ada ni effect ni dai, an India ni cotton industry nalar di sini ni, yang start India itu urga cotton industry ni lebaran Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu regions ni, ni lebaran cotton industry ni, so India ni dah ni, Jepun, USA, so ni ada ni UK, Russia, France, bola countries ni, kau ni India ni cotton export je ni, ni urga ni orang tu urga India ni main ni, ni lebaran cotton textile, ni urga one mark map ni, cila bila jodih ni, chance ni, cotton textile, India ni lebaran cotton textile Saya beri kian. Ingin saya dengar main ada di dalam Hamada Bad. Adem Mumbai, Bangalore kian main ada di dalam cotton textile. Saya beri. Mapin, kita separuh di video ini. Kita beri kian dah ujian. Top. Pina. Aluminium, aluminium smelting ni lagi region ok. Ada itu. Apa ini lalu korai portion sih. Berapa orang lalu korai portion sih. Kita kena ini delete ini lalu. Kita kena kita kalau pelik kita kena manusia ada ada. Ya sih berapa orang lalu korai portion sih. Kita delete lah. Ada itu. Kena sugar industry. Ada yang cement industry. Yang kita korai industry sah ini berikan kita ini lalu delete. Apa ini lalu ceri ceri portion sih. Ada lalu kos delete ini lalu bercut. Ada apa yang saya berada. Aluminium smelting orang yang ada. India lalu metallurgy kan industry second most portion lah. Ia lalu ini lalu. In the aluminium smelting. Now, this is just one of the things we have in India. Manufacturers and wires are produced in aluminium smelting. In the U.S. and Odisha, West Bengal, Uttar Pradesh region, there is aluminium smelting. Now, you have to think about the fertilizer and chemical industries. Chemical industries and fertilizers industries. Now, you have to think about the sugar industries and the cotton industries. That topic is one thing. Delete it. Yes, 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 yes. Ninggal karya, ninggal korai portion se deleted. Orang orang ini, ini cara apa untuk portik itu portion yang jemina orang orang ngote kenda ane korai portion se deleted ane. Jangan marah ane, jangan marah ane deleted portion se ninggal kaya jadi sunu clarify je deh. Ada itu, jangan cotton jadi sunu re intro itu parangin orang orang cotton industry deleted ane. Ini cara deleted orang portion se dekian ane pin cotton, ada boleh jute, sugar industry, iron and steel industry, cement industry. Itre ayam topik ninggal kenda ane cement industry beri lada. Ada itu, itu model le iron industry model le cement industry beri lada topik ninggal kenda ane delete ran. Iron industry model le cement industry beri lada topik kenda ane delete ran. So ada ni sesi yang chemical industry ni, ni saya dekana chemical industry ni delete ran. Ia ada exam ni mesti orang ni cakap jodoh dia. Chance and okay, and lo yes. Apa dah chemical industry ni, ni jadi satu fast growing and diversifying industry ni. India ni ada large scale, small scale industry ni. Sebenarnya chemical industry ni semua kena betul. Adik boleh dengan inorganic chemicals including sulfuric acid, adik boleh dengan nitric acid, soda ash itu kem deh ni. India le produce ini untuk chemical industry singgah sedih kan? Nitric acid ada apa orang tentunya, apa ini? Yes, nama kita soda. Shangga dek karya kita ini untuk India le produce ini. Ayuh, ini karya orang tuh. Ada apa? Fertilizers industry. Singgah sedih kan? Fertilizers ni le main ada urea. 
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് യൂറിയ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫേറ്റും പൊട്ടാഷ്യം കൂടി കൂടി ചെന്ന സാധനം ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം സെൻട്രൽ ഇമ്പോർട്ട് കണ്ടി ഡസ്റ്റ് ഡോൺ ഹാവ് എനി റിസർവ് കൊമേഴ്സ്യലി യൂസിംഗ് പൊട്ടാഷ്യം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ എനി ഫോം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പൊട്ടാഷ്യം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം ഇന്ത്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രക്കും കാറും സ്കൂട്ടറും സൈക്കിളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ ലിബറൈസേഷന് ശേഷം എന്താണ് ഒരുപാട് ലിബറൈസേഷന് ശേഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ എവിടെയാണ് ഡൽഹി ഗുർഗാം മുംബൈ പൂനെ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ലക്നൗ ഇൻഡോർ ഹൈദരാബാദ് ജംഷഡ്പൂർ ആൻഡ് ബംഗലൂർ കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഐ ടി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബംഗലൂരാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ബംഗലൂരാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടെലിഫോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റഡാസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഐ ടി കമ്പനികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെയാണുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ബംഗലൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈ ഡൽഹി ഹൈദരാബാദ് പൂനെ റീജിയൻസിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റിയത് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് മൂന്നും ഡിലീറ്റഡ് അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ശ്രദ്ധിക്കണേ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ടി ഐ ടി പാർക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ റീജനിൽ ഉണ്ടാവുക എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇന്ത്യ ഡിഫറെന്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് 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 ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെ സോ ഒന്നാമത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ മെയിൻ റീസൺ എന്താ സ്മോക്ക് അല്ലെ അതായത് കെമിക്കൽ ആൻഡ് പേപ്പർ ഫാക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോക്കും അതേപോലെ തന്നെ റിഫൈനറീസ് സ്മെൽറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്മോക്കും പിന്നെ എയർബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ അതായത് ഈ എയർബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പ്രേസും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ എയറിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊല്യൂട്ടർ ആക്കാം നമ്മൾ എയറിനെ പൊല്യൂട്ടർ ആക്കാം അപ്പൊ എയർ സ്മോക്ക് അതായത് ഫാക്ടറീസ് പേപ്പർ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എയറിനെ പൊല്യൂട്ടർ ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അധികം ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് കേട്ടോ സോ ഈ കോളൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് റീസൺ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പുറത്തേക്ക് എന്താ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഏർത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഡെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിംഗിൾ ആയിട്ട് അതൊന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോബ്ലമായി മാറാറുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഡിറ്റർജൻസി ആസിഡ്സ് സോൾസ് അതായത് ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലേക്ക് റിവേഴ്സിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് മെർക്കുറി അതേപോലെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അതായത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രിയും കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ പുറത്ത് എഫ്ലുവൻസ് എഫ്ലുവൻസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കാര്യാളത്ത് ജനറേറ്റേഴ്സ് കംപ്രസേഴ്സ് മെഷീൻസ്
then ee it parks inde karyam ningal ortu vekka idu exam ne selfu chodikka appo ningal ortu vekka indile engena yana industries pollution undakunathu nam ini five kind of pollutions edhukiyana air pollution water pollution land pollution noise pollution and thermal pollution okay anallo appo ee pollution undaana alleki pollution undakuna karyam ningal ortu vekkana exam ne chodikkarundu to appo engena yana air polluted aanu water engena polluted aanathu noise pollution engena adha idukke industries undakuna pollution aa adu engena ningal endu cheyanam padichu vekkanam and adha the how we can control it engena namukku idu control cheyan pattu which are the measures to control this pollution engena aanu idu namukku endu cheyan pattu control cheyan pattu onnathu endane minimizing use of water for processing by reusing or recycling into two or more sections namu water water endu cheya kore kodi endu cheya recycle cheya adhe pole rain water endu cheya adhaidu ee rain water harvest ee industries ilakku water avashyam undengil avade endu cheya rain water harvest pinne endu cheya harvest adu use cheya അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിവേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റിവേഴ്സിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ യെസ് അതായത് യെസ് നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ടർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് വാട്ടർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാട്ടർ ഒന്നുകൂടി റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം പിന്നെ സ്മോക്ക് അതായത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പിന്നെ നമ്മുടെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നോയ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് നോയ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പ്യൂരിഫയേഴ്സ് അതായത് ഈ കെമിക്കൽസ് ഉള്ള പ്യൂരിഫയേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫാക്ടറീസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ മേക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഇത് രണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഹൗ ദ പൊല്യൂഷൻസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ബൈ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് തേമ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഓവർകം ദാറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ മക്കൾ ഇത് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഈ മെയിൻ ഐ ഡി ചാപ്റ്റർ കുറെ പോർഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അതായത് യെസ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീ ഇത് രണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസും അതായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു നാഷണൽ എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ ആ ടോപ്പിക് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണോ ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കിടക്കാം ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് യെസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് യെസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കടക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാനുണ്ട് ലൈഫ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലൈഫ് ലൈൻസ് ടു നാഷണൽ എക്കോണമി ഒരു വൺ ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ യെസ് മാപ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാപ്പ് ഡിലീറ്റ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഐ ടി പാർക്കിന്റെ മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഐ ടി പാർക്കിന്റെ മാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഐ ടി പാർക
the importance of road transport. This is the example of the road transport. The importance of the importance of road transport. In India, the road transport is the importance. One thing is the construction cost of roads is much lower than that of railway lines. So, the railway line is the construction cost of road transport. The cost of road transport. Roads can traverse comparatively more distinct and undulating topography. Undulating either topography or regions like um, dissected either regions like okay, and then we help in and roads we help in and then. Other roads can negotiate higher gradients of slope as such as a traverse mountains such as Himalayas. I mean, Himalayan region like a poor angle. We have to go to the railway and the road. We have to go to the hilly regions like a Korea could smooth out to travel here with the other. Road on it. When road transport is economic in transportation, few persons are related to smaller amount of goods and over short distances. Like that, the cheaper amount of goods, smaller amount of goods, short distance like transport in it. Tom, all that. That is, if you are going to go to a city, you are going to go to a city. 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 Importance exam in Chodi Kerala. That is that it also provides door to door service. Like that, for that, that the cost of loading and unloading is much lower. Then road transport is also used to feed other modes of transport. Like that, the railway station, the airport, the seaport. But you go to airport, you go to the railway station. You go to the other side. You use it. Road transporting, that is used. You use it. So this is another thing. Importance of road transporting. That is another thing. That is another thing. That is another thing. Importance of road transporting. That is another thing. Construction cost is lower, and that's why we have to more dissected and undulating topography. Like travel, we have to help in the Himalayan region, or the hilly regions, like road transport, or whatever is suitable. That's why smaller amount of goods, short distance, like when export, or road transport, is another thing. Door to door service provided, and then the other transport is just a language. So, this is another thing. Set down importance of road transport. Exam is chosen. Exam is chosen. Importance of road transporting. Exam is chosen. Which are the importance of road Transporting part is like that. Set down, my girl. Set down, or 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 set down. Don't the comment there. Yes, yes, yes. Set down, or set down, or set down. Don't the comment there. Yes, yes, yes. Yes, set down. Don't the comment there. Okay, or set down, or okay, or set down. Don't the comment there. Comment there, comment there, comment there. Yes. Okay, 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 okay. Yes. This is the important thing. This is the types of roads. Classification is important. National highways, state highways, district road, other road, golden golden angle super highway and border roads. This is the exam. Types of roads in India. Classification of Indian roads. National highways and state highways and district road, other road, golden golden angle super highway and border roads. Another national highways are national highways are the extreme part of the country. These are the primary road system that maintained by central public workers department (CPWD). Central government, like central government, are the national highways in the maintenance. So, that is why we are talking north to south and east to west direction. We are talking national highways. The historical Sherpa Suri Marg is called national highway number one between Delhi and Amritsar. Now, the national highway the construction maintenance of the car is CPWD. The car is CPWD. This is the number one of the national highway. The number one of the national highway is the number one of the national highway. The number one of the state is the national highway. The state highway is the state capital. The state is the national highway. The national highway is the state capital. The important area is the Indian capital. The Indian capital is the national highway. The state highway is the state capital. The state highway is the state major city. That's the main thing. One is the State Public Workers Department. State Public Workers Department. SPWD. That's the CPWD. That's the State Highways. PWD. District Road is the main district headquarters. That's the district headquarters. That's the main major centers. That's the main district road. District Road. District Panjai. That's the main main district. That's the main district. Then the Golden Court Angle Super. This is important. This government has launched a major road development linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai by six lane super highway. Now, in India, there are major city sites. What is it? In India, there are major city sites. Delhi, Mumbai, 
ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഇതിനെ നാലിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ലൈൻ സൂപ്പർ ഹൈവേ അതായത് സിക്സ് ലൈൻ സൂപ്പർ ഹൈവേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗോൾഡൻ കോൺഗിൾ സൂപ്പർ ഹൈവേ ഇതെന്താ സിക്സ് ലൈൻ സൂപ്പർ ഹൈവേ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ സിറ്റീസ് ആയുള്ള ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഇതിനെ നാലിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിക്സ് ലൈൻ സൂപ്പർ ഹൈവേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗോൾഡൻ കോൺഗിൾ സൂപ്പർ ഹൈവേ സോ അത് മാത്രല്ല ഇതിന് ഓരോ കോറിഡോർ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് നോർത്ത് സൌത്ത് കോറിഡോർ ഏതാണ് ശ്രീനഗർ ആൻഡ് കന്യാകുമാരി ഈ നോർത്ത് സൌത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ശ്രീനഗറും കന്യാകുമാരിയാണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറും അതേപോലെ ആസാമും ആണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ നാല് ഏരിയാസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് കോറിഡോർ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് റെഡ്യൂസ് എ ടൈംസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഗാ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഈ ഗോൾഡൻ കോൺഗൽ സൂപ്പർ ഹൈവേ മേജർ എയിം എന്താ ഇന്ത്യയിലെ മെഗാ സിറ്റീസ് ഡൽഹി ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മെഗാ സിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ ആ മെഗാ സിറ്റീസ് ഉള്ള ഈ ടൈം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ആരാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത് അതർ റോഡ്സ് ആണ് അതർ റോഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റൂറൽ റോഡ്സ് വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസ് വില്ലേജ് വിത്ത് ടൗൺസ് അല്ലെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഏരിയാസിനെ ടൗണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അതർ റോഡ്സ് ദീസ് റോഡ്സ് റിസീവ് സ്പെഷ്യൽ ഇമേഴ്സ് അണ്ടർ ദ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സഡക് യോജന അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ് ഈ അതർ റോഡ്സിന് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സഡക് യോജന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഇതിൽ ഒരുപാട് അതർ റോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അണ്ടർ ദ സ്കീം സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മേഡ് സോ ദ ഡെവിരി വില്ലേജ് ഇൻ ദണ്ട് ലിങ്ക് ടു എ മേജർ ടൗൺ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി സഡക് യോജന പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വില്ലേജും എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയ ടൗണുമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കണക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ബോർഡർ റോഡ്സ് ആണ് ബോർഡർ റോഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ടൈം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് റോഡ്സ് ബോർഡറിംഗ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി സോ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇസ് എ വാസ് ആൻഡ് വൈഡ് കൺട്രി അല്ലെ സൈസിൽ സെവൻത്ത് പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന കൺട്രിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ബോർഡേഴ്സിലൊക്കെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത് ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബോർഡർ റോഡ്സ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർക്കാണ് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഇതിങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി റോഡ്സ് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡർ ഏരിയ അപ്പൊ സ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹിമാലയൻ റീജിയൻസ് ആണ് അല്ലെ സോ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ദീസ് റോഡ്സ് ആ ഇംപ്രൂവ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഇൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടെറിൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് ഏരിയ അപ്പൊ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയുള്ള ടെറിൻ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയുള്ള ടെറിനിലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെറിനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ യെല്ലോ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണൂല ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചതാണ് എന്ത് ഗോൾഡൻ കോഡ് ആംഗിൾ സൂപ്പർ ആയിവിടെ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചതാണ് എന്ത് ഗോൾഡൻ കോഡ് ആംഗിൾ സൂപ്പർ ഹൈവേ അതിന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിന്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോറും ഈ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കോറിഡോറും ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കോറിഡോർസ് രണ്ട് അറ്റങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓർത്തു ഇതിന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചോദിക്കാറില്ല മാപ്പ് ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റോഡ്സ് റോഡ്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ റോഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അതർ റോഡ് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ആംഗ് സൂപ്പർ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ബോർഡർ റോഡ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്തേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ 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 ഓക്കെ 
ഫിസിയോഗ്രഫി അപ്പൊ ഈ റെയിൽവേ അപ്പൊ ഈ ഈ റീജിയൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻസിൽ ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് റീജിയൻസിലൊക്കെ പോയ റെയിൽവേ കുറവായിട്ട് കാണാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് കുറെ കൂടി ഹില്ലി റീജിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഹില്ലി റീജിയൻസിലൂടെ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് സോ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർത്ത് ഏൺ പ്ലേസ് ഇതിലെ വാസ് ലെവൽ ഹാൻഡ് അഫേബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി ഗ്രോത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നോർത്ത് ഏൺ ഗ്രേറ്റ് പെയിൻ റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് എന്തുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഉള്ളത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള topography yeah. so a large number of rivers recurring construction of bridge across their uh, beds uh, some obstacles in the hilly terrains the peninsula region railway tracks are through low hills gaps and tunnels so you will have to go you will have to go കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കാണും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് ഈ വെസ്റ്റേൺ കട്ട് റീജിയൻസ് ഉള്ള മൗണ്ടൈൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താ ഡിഗ് ചെയ്ത് ഡിഗ് ചെയ്ത് ടണൽസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ ഓർത്ത് നോക്കണം ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് പറഞ്ഞ രണ്ട് റെയിൽ ട്രാക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് മറ്റത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സർവീസ് എന്നാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയില് ഫ്രം മുംബൈ ടു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് താനെയാണ് കേട്ടോ തേർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ മുംബൈ ടു താനെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ റെയിൽവേ സർവീസ് ഫ്രം മുംബൈ ടു താനെ തേർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അടുത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതിന് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സോ പൈപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് യെസ് പൈ നൗ ദീസ് ആർ യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എച്ച് ഡി ജെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഹസ്രത് വിജയ്പൂർ ജഗദീഷ്പൂർ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ അല്ലെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതൊരു അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് ഓരോ റീജിയനിലേക്കും എത്തിക്കാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രല്ല സോളിഡ്സും ഈ പൈപ്പിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലോ സോളിഡ്സും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദ ഫാർ ഇൻ ലാൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫൈനറീസ് ലൈക്ക് ബറൂണി മധുര പാനിപ്പത്ത് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ബേസ് ബേസ് ത്രൂ ദി ബിക്കോസ് ഓഫ് പൈപ്പ് അതായത് ബറൂണിയിലും മധുരയിലും പാനിപ്പത്ത് അതൊക്കെ എന്താണ് റിമോട്ട് ആയ റീജിയൻസിലാണ് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസിലേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് ഹൈ ബട്ട് സബ്സിക്കൻ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആർ മിനിമം അപ്പോൾ ഇത് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്താണ് വളരെ ലോ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻസ് വരുത്തി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫ്രോം ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ടു റിഫൈനറീസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻസ് കേട്ടോ സ്ട്രോ ഫ്രോം ഓയിൽ ബീഡ് ഓഫ് അപ്പർ ആസാം ടു കാൻപൂർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇന്ത്യയിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ എവിടുന്നാണ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അപ്പർ ആസാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ദിഗ്ബോയില ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ മൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആസാമിലെ ദിഗ്ബോയ് ആണ് സോ അപ്പർ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ അപ്പർ ആസാം ടു കാൻപൂർ വി ആർ ഗുവാഹത്തി ബറൂണി അലഹാബാദ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ബറൂണി ടു ഹൽദിയ വി ആർ രാജ്മന്ദ് രാജ് അപ്പൊ അത് എവിടുന്നാണ് അപ്പർ ആസാം ടു കാൻപൂർ ഒന്നാമത്തെ എവിടെയാണ് അപ്പർ ആസാം ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപൂരിലേക്കുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ സലായ് ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ടു ജലന്ധർ ഇൻ പഞ്ചാബ് രണ്
വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് റെയിൽവേ ഇത്രയും ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് സെറ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് പഠിച്ചു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ വാട്ടർ ബേസ് ഇതും എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറ് കേട്ടോ ഇതും എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ വാട്ടർ ബേസ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ വാട്ടർ ബേസ് ഒന്നാമത് ഏതാ ദ ഗംഗാ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ അലഹാബാദ് ആൻഡ് ഹൽദിയ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ ഏതാണ് ഗംഗാ റിവർ ആണ് ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാ അലഹാദ അലഹാബാദ് ടു ഹൽദിയ രണ്ടാമത് വാട്ടർ വേ ടു ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ബിറ്റ്വീൻ സാദി ആൻഡ് ധുമരി ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത് ഏതാണ് സാദി ആൻഡ് ധുപരി മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ത്രീ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഇൻ കേരള കൊട്ടപ്പുറം ടു കല്ലം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആൻഡ് ഉദയമംഗല ചമ്പക്കര കനാൽസ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ വാട്ടർ വേസും അത് എവിടെയാണെന്ന് എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ റിവേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് കാക്കിനട പുതുച്ചേരി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കനദ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഫോർ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഫൈവ് ഏതാണ് റിവർ ബ്രഹ്മാനി അലോങ് ദ മതായി റിവർ ഡെൽറ്റ ചാനൽസ് ഓഫ് മഹാന്ത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ വാട്ടർ വേസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ അതോറിറ്റി ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ആ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെർട്ടൺ റീജിയൻസിന് എന്താക്കി മാറ്റി നാഷണൽ വാട്ടർ വേസ് ആക്കി മാറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ നാഷണൽ വാട്ടർ വേസ് ഒന്ന് ഗംഗാ റിവറിൽ എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അലഹാബാദ് ടു ഹൽദിയ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ രണ്ടാമത് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ടു ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ബിറ്റ്വീൻ സാദി ആൻഡ് ധുബരി മൂന്നാമത്തെ ഏതാ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഇൻ കേരള ഫോർത്ത് വൺ ഏതാ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ റിവർ ആണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഫോർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ഫൈവ് സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബേസ് അവിടെ കേരളം മന്ദാവി സുവരി ചെമ്പുർജ സുന്ദർബീൻസ് ബറാക് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുള്ളത് യെസ് ഈ നാഷണൽ വാട്ടർ വേസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ആക്കി വെക്കണേ യെസ് 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 ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്തേ ഇത്രയും ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ യെസ് yes okay okay anallo yes makkale ee oru topic koodi kanya namak end cheya chapter air airways koodi communication koodi radio adakku koodi thonu namak chapter complete cheya so ningal ithrayum topic set aanengil onnu set nu comment cheyade yes namak indile port aan discuss cheyanallathu ithrayum topic set aanengil onnu set nu comment cheyade namak indile port aan discuss cheyanallathu ithrayum topic set aanengil onnu set nu comment cheyade yes സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ യെസ് യെസ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെ ഡിഫറെ പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഏതാണ് കണ്ണ പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദീസ് മേജർ പോയോ ദീസ് മേജർ പോർട്ട്സ് ഹാൻഡിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത് എന്താ ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകൾ അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണ പോർട്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് കണ്ണ പോർട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് കണ്ണ പോർട്ട് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണ ഉണ്ട് അതായത് മുംബൈ പോർട്ട് ഉണ്ട് കണ്ണ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഡിഫറെ ഡിഫറെ പോർട്ട്സ് എവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് കണ്ണ പോർട്ടാണ് അതായത് ഇന്ത്യയില് യെസ് കണ്ണ ലൈൻ കച്ച് വാസ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത 
പിന്നെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോർട്ടാണ് ഇത് കണ്ട ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദീൻ ദയാൽ അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാനറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർത്തേൺ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ക്രോപ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനാവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് ഏതാണ് കണ്ട പോർട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഏതാണ് മുംബൈ ഇസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോർട്ട് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് വെൽ ഷെൽട്ടേർഡ് ഹാർബർ നാച്ചുറൽ വെൽ ഷെൽട്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർബർ ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് ഇത് മുംബൈ പോർട്ട് ആൻഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് വാസ് ബ്ലോൺ വിത്ത് വ്യൂ ഡിഗ്രി മുംബൈ പോർട്ട് ആൻഡ് സർവീസ് ഹബ് ഫോർ ദീസ് റീജൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മുംബൈയോട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് ഉണ്ട് മുംബൈ പോർട്ടും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഈ നേവാ ഷവാനൂർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നേവാ ഷവ അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ മുംബൈ പോർട്ടിന്റെ മുംബൈ പോർട്ട് ഓവർലോഡ് ആയപ്പം ആ ഓവർലോഡ് കുടിക്കാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് അടുത്തത് മർമോഗോ പോർട്ട് ആണ് ഇസ് എ പ്രൈം അയൺ ഓർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അയൺ ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് മർമഗോ പോർട്ട് അതേപോലെ ന്യൂ മംഗലൂർ പോർട്ടിന് കർണാടകയിലുള്ള ഇതും എന്താണ് അയണോർ അതായത് കുതേർമുഖ് മൈൻസ് എന്നുള്ള അയണോർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മർമഗോ പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊച്ചി ഇന്ത്യയിലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് കൊച്ചി പോർട്ട് ഏത് പോർട്ടാണ് കൊച്ചി പോർട്ട് അതായത് ഒരു ലഗൂൺ നാച്ചുറൽ ലഗൂൺ ഉള്ള നാച്ചുറൽ ഹാർബർ ഉള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് കൊച്ചി പോർട്ട് അടുത്തതാണ് ടുഡ്കുവിനാണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് യൂഡ് സീത എക്സ്ട്രീം സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴ്നാടുള്ള പോർട്ടാണ് ഇത് ടുഡ്കോയിൻ നാച്ചുറൽ ഹാർബർ ആൻഡ് റിച്ച് ഹിന്റർലാൻഡ് ഏതുള്ള ഒരു പോർട്ടാണ് ഇത് ടുഡ്കോയിൻ ആൻഡ് ഇതേപോലെ എന്താണ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ആർ എ ഫ്ലറിഷിംഗ് ട്രേഡ് ലേബറിംഗ് ഇൻ കൺട്രി ഈവൻ നേബറിംഗ് കൺട്രീസ് ശ്രീലങ്ക മാൽദീവ്സ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ശ്രീലങ്കയും മാൽദീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്ക് ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യ ആ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് ശ്രീലങ്കയും മാൽദീവ്സ് ഒക്കെ ട്രേഡ് കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേ പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് ടുഡ്കോയിൻ പോർട്ട് അടുത്തതാണ് ചെന്നൈ ഇസ് വൺ ഓഫ് ഓൾഡസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് ചെന്നൈ പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് മുംബൈ ടൈംസ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കാർഗോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് ഉള്ള പോർട്ട് ഏത് പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ടാണ് മുംബൈ പോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഏത് പോർട്ടാണ് ചെന്നൈ പോർട്ടാണ് അടുത്ത് വിശാഖ അല്ലെങ്കിൽ വിശാഖപട്ടണം പോർട്ടാണ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് വെൽ പ്രൊട്ടക്ട് പോർട്ട് ഡീപ്പസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് ആൻഡ് എന്താണ് അയേൺ അയണോർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ഏത് പോർട്ട് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് അടുത്ത് പരാതിമാണ് ഒഡീഷയിലുള്ള പരാതി ഇതും എന്താണ് അയണോർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് അടുത്ത് കൊൽക്കത്ത പോർട്ടാണ് ഇസ് എ ഇൻലാൻഡ് റിവർ റൈൻ പോർട്ടാണ് ദിസ് ബോർഡ് സിവിയർ അഫയർസ് ലാർജ് ആൻഡ് റിച്ച് ഹിന്റർലാൻഡ് ഓഫ് ഗംഗ ബ്രഹ്മുത്ര ബേസിൻ ബീങ് എ ടൈറ്റൽ പോർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രഡ്ജിങ് ഓഫ് റിവർ ഹുഗ്ലി അപ്പം എന്താണ് ഇത് ടൈഡിൽ പോർട്ടാണ് അപ്പൊ റിവർ ഹുഗ്ലി ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈടൈറ്റ്സിനെയും ലോ ടൈറ്റ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഏത് പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് അപ്പൊ കൊൽക്കത്ത പോർട്ടിന് ഓവർലോഡ് ആയപ്പം അത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോർട്ടാണ് ഇത് ഹൽദിയ പോർട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ട്സ് കിട്ടോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏത് രണ്ടോ മൂന്നോ പോർട്ടിനൊക്കെ പിക്കിലാറ്റീസ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കണ്ണ അതേപോലെ മുംബൈ പോർട്ട് മുംബൈ പോർട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നേവാശവ ഉണ്ട് മർമഗോ പോർട്ട് ന്യൂമംഗലൂർ കൊച്ചി ടുഡ്കോയിൻ ചെന്നൈ പോർട്ട് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് പരാദീപ് കൊൽക്കത്ത ആൻഡ് ഹൽദിയ പോർട്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക് മക്കളെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കണം എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറ് മക്കളെ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ പോർട്ടിന്റെ ടോപ്പിക് പോർട്ടിന്റെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് എന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ പോർട്ടിന്റെ ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മക്കളെ സെറ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഈ പോർട്ടിന് ടോ
മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് പണ്ടൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഒരാളെ കാര്യം അറിയാൻ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ലാൻഡ് ഫോണായി മാറി ഫാക്സ് തോന്നി ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇയാലിയസ് അതായത് ഇപ്പൊ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ പ്രസ് ഫിലിംസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണോ ഇന്റർനെറ്റ് ഹെൽപ്പോട് കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി എന്തായി സ്മൂത്ത് ആയി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺട്രിയാണ് ഏത് ഇന്ത്യ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇന്ത്യയിലെ പോസ്റ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർസൽസും അതേപോലെ പേഴ്സണൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാർഡ്സ് എൻവലപ്പ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മെയിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം അധികം പോസ്റ്റൽ സർവീസ് അധികം ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ട് പണ്ട് ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മൊബൈലും ഇമെയിലും ഒക്കെ വരുന്ന മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരുന്നു പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ രാജധാനി ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ത്യയിലെ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് രാജധാനി ചാനൽ ഉണ്ട് മെട്രോ ചാനൽ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ചാനൽ ബിസിനസ് ചാനൽ ബൾക്ക് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രിസിഡൻസ് ചാനൽ പിരോഡിക്കൽ ചാനൽ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള കൺട്രിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ അടുത്ത് പിന്നെ റേഡിയോ അല്ലെ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഏതാണ് യെസ് നമുക്ക് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ പെടും റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ബുക്സ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് ഫിലിംസ് അപ്പൊ റേഡിയോ നോക്കുകയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആകാശവാണിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും നാഷണൽ ലാംഗ്വേജിലും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലും എന്താണ് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും പിന്നെ മറാത്തിയിലും ആസാമീസിലും ഒക്കെ എന്താണ് ആകാശവാണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വിയും ഈ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും എന്താണ് പറയുക ട്വിറ്ററും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ന്യൂസ് അറിയാനൊക്കെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു റേഡിയോസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ടി വിയിൽ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നാഷണൽ ചാനൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ദൂരദർശൻ ഇതും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഡയലക്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും കന്നഡ ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂവീസ് ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് വന്നു മൂവീസ് വന്നു വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടു കാരണം ബോളിവുഡ് ഹോളിവുഡ് സാൻവുഡ് കോളിവുഡ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മൂവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മൂവിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ റേഡിയോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് നോക്കി പിന്നെ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ട്രേഡ് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എമങ് പീപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് കൊറിയസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആർ കൺട്രീസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആർ സ്ട്രേറ്റ് അതായത് പീപ്പിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേ വേഴ്സ് സച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് സെല് ചെയ്യാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ട്രേഡ് വിളിക്കും ആ ട്രേഡ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്ലേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ലോക്കൽ ട്രേഡ് സിറ്റീസിനും ടൗൺസിനും വില്ലേജിനാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് പോയി സാധനം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് ട്രേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ
ഇന്ത്യ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം എക്കോ ടൂറിസം അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ടൂറിസവും ഉണ്ട് അതായത് ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം താജ്മഹൽ കാണിച്ചിലേക്ക് ആൾ വരുന്നുണ്ട് എക്കോ ടൂറിസം ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിലേക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ഒക്കെ ആള് എക്കോ ടൂറിസം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ടൂറിസം ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ അല്ലെ ഈ ആയുർവേദ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ടൂറിസം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൂറിസം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അവർ എക്കോണമി നമ്മുടെ എക്കോണമി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസം നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിക്ക് നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ടൂറിസം ടൂറിസം ആസ് എ ട്രേഡ് അപ്പൊ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ട് പുറത്ത് വെക്കണം ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മേജർ വാട്ടർ വേസ് മേജർ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ വേസ് അതേപോലെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് മേജർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി റോഡ്സ് റോഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടുന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോഡ്സും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ആംഗിൾ സൂപ്പർ ഹൈവേ ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മേജർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ ഈ ഒരു ചാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വരികയാണ് ഒരു വൺ വീക്ക് കൂടിയുള്ളൂ വൺ വീക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയായി മാർച്ചിനായല്ലേ കറക്റ്റ് സിക്സ് ഡേയ്സും കൂടി നിങ്ങൾ എന്തിനുള്ളൂ എക്സാമിനുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ നോട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നു ഇപ്പോൾ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും വൺ വേർഡ് തരാറുണ്ട് ഇത്തവണ വൺ വേർഡ് തരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൺ വേർഡ് അല്ലെ ചോദിക്കുക ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ത്രീ മാർക്ക് ഓർ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കുക സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ 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 ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെ സമ മക്കൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പകൽ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ലൈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക പകൽ സമയത്ത് ആ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവരുത് അല്ലേ അതായത് അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ടൈം പോയല്ലോ അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് നിങ്ങളെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പോയാൽ തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത ഒറ്റ സാധനമുള്ളത് എന്താണ് ടൈം ആണ് once the time is gone it's gone it's never going to come back like it's never we we never we are never going to get the time plan namukku orikkala time namma kaiyil edukkan kaiyilla it's gone alle enna kaiyil adayathu in patra march 9 840 alla 840 orikkalum it's not going to come back so over alle so ningal nannayittu endu iya ningal time maximum utilize iya so ellarku all the best makkale namukku ini naala kaanam sadatha class kaanadirikkum bye bye good night good night and nannayittu padikka so 